ചേച്ചി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നേ ഒൻപതരയ്ക്ക് മുന്നേ എത്താനുള്ളതാ എടാ അതാ വരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് പോകാൻ <laughs> പോന്നു <laughs> 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 ും <laughs> 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 ശരി ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി ചേട്ടന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കോളാം പക്ഷെ ചേട്ടൻ ഈ കുറച്ച് കാണുന്ന ജോലികളൊക്കെ ഇല്ലേ വീട്ടു ജോലികള് പാത്രം കഴുകുന്നത് തുണി നനയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ നീ എന്തായിട്ട് ചാടുന്നത് ഞാനല്ലല്ലോ ചാടുന്നത് അമ്മയല്ലേ ചാടുന്നത് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് അവളുടെ കാര്യത്തിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എവനെ ഇളക്കി വിട്ടാൽ മതി ബാക്കി അവൻ നോക്കിക്കോളും ഡാ കുറച്ച് ദിവസമായി നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക അത് പിന്നെ അവക്കെന്തോ ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു ചുറ്റിക്കളിയോ ആരോട് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നീ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിലാ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആരൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ണിക്കാണിക്കുഴപ്പം <laughs> ചുറ്റിക്കളി <laughs> 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 നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ അമ്മ എടുത്ത് കിടത്തി ചാടുന്ന പോലെ ഇവിടെ ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അപ്പൊ ഇതുവരെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് താങ്ക് യു സർ തന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് ഇമ്പ്രസീവ് ആണ് പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാൻ റീസൺ സർ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ കൺസിഡർ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടി എന്ന് കരുതാം എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ കാരണം വീണ്ടും ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇല്ല സാർ അതൊക്കെ സോർട്ടഡ
ഇൻ കേസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേച്ചിമാരില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു മോൻ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതൊരു വലിയ കമ്പനി അവക്കവിടെ ജോലി ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നോ അവളിപ്പോ വിളിച്ചോളു എന്നെ ദൂരെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ നോഷം പിടിച്ചോളു എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തോ അവരെ മയക്കിയത് അവള് ദൂരേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അവള് പോയി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടത് തന്നെയാണ് ഗതികൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇല്ലടാ അവളെ ഞാൻ ജോലിക്ക് വിടത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു തന്നിഷ്ടം പിടിച്ചോളാണല്ലോ ആ ബ്രോക്കർ നമ്മുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടി വെച്ചത് അവളുടെ തന്നിഷ്ടം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പനിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞൂടെ ഇവിടുത്തെ ബാക്കി ജോലിയുള്ള കാര്യം അമ്മ ജോലിയൊക്കെ ഞാൻ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ജോലി വന്നിട്ട് ചെയ്തോളാ അമ്മ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ദേ പതിനാറ് വയസ്സത്തേക്ക് അല്ലേ അവിടെ കുറെ തേങ്ങായിട്ടുണ്ട് പൊതിക്കാനായിട്ട് അത് പൊതിച്ചിട് ഇപ്പൊ തന്നെ വേലത്ത് ചുമക്കാനുള്ളതാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നല്ല എന്റെ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ലേറ്റ് ആയാലും എങ്ങനെ അമ്മ നിന്റെ തന്നിഷ്ടത്തിന് എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ജോലി ആര് ചെയ്യും അതിനാണല്ലോ നിന്നെ കെട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ദേ അപ്പുറത്തോട്ട് അല്ലേ പിന്നെ പറയാൻ ബാക്കി ജോലിയുടെ കാര്യം അമ്മ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അതുവഴി പോകുന്നുണ്ട് അവളുടെ കൂടെ പോയാൽ എനിക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ ആ പോകുന്ന ഫ്രണ്ടേ പെണ്ണാന്നോ അതോ പോകുന്ന അവന്മാർ വന്നോ ദേ ഞാൻ പറയുന്ന തിക്കരിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോയാ മേലായിരുന്ന തിരിച്ചു വന്നേക്കരുത് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോവാണ് ആര് പറഞ്ഞു തീർന്നെന്ന് ഇനിയും കിടക്കുന്നേള് പണികള് ഇനി എന്ത് പണിയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വന്നിട്ട് ചെയ്തോളാം ഓഹോ നീ എന്റെ വാക്ക് തിക്കരിച്ച് പോവോ എന്നാ അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ എടി മര്യാദക്ക് ഒന്ന് ചോറിലുള്ള അരി കഴുകി അടുപ്പത്തിട് ചെല്ലേ നീ എന്റെ വാക്ക് തിക്കരിച്ച് പോവല്ലേ നിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ നിന്നെ എന്തോ ചെയ്യണോന്ന് ഹലോ മേ നീ എന്തൊക്കെയാടി കാണിക്കുന്നേ ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചോണ്ട് വന്നേ ശോഭ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു നിവർത്തിയില്ലെന്ന അവര് പറയുന്നത് അമ്മ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റോ ഇന്നടുത്ത് എന്തോ ദേഷ്യം ഉള്ള പോലെ അവരെ പെരുമാറ്റം നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ അവരെ വാക്കിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നീ അവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് വേണം ജീവിക്കാൻ അല്ല നിന്റെ തന്നിഷ്ടത്തിന് അടക്കിയല്ലേ വേണ്ടത് അമ്മ ഞാൻ എന്തിനാ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചത് പിന്നെ നീ ഒന്നും പറയണ്ട തന്നിഷ്ടം കാണിച്ചിട്ട് അവരവിടെ നിരക്ക് വിട്ടാലേ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട അമ്മ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്ക് പ്ലീസ് ആര്യാ തരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് താൻ ചെയ്തായിരുന്നു ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേ സർ 2 മിനിറ്റ് സീ ആര്യാ ഈ ഓഫീസിൽ ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ അതോടെ തന്നെ ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ തരുമ്പോൾ ലാക്ഷ് വരും മനസ്സിലായോ സോറി സർ ഇനി ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഇത്ര 
കുറെ നേരമായിട്ട് അവളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഏ അവളിത് എന്തെടുക്കുവാ എനിക്കത്ര വടിപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അവൾ ജോലിക്കെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം അവൾക്ക് തോന്നുമ്പം തോന്നുന്ന സമയത്താ കയറി വരുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ അവളുടെ ജോലി കളയാൻ നോക്കടാ കയ്യിലുള്ള കാശ് കളഞ്ഞു പോയി ഞാൻ നടന്നാ വന്നത് പറയുമ്പോ വിശ്വസിക്കാവുന്നോണ പറയടി ഒഴിഞ്ഞാടി നടന്നിട്ട് വന്നേക്കുന്ന് അമ്മതി അനാവശ്യം പറയല്ലേ കൊണ്ടാ കണ്ട അവളെന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടോ അവന്റെ ജോലിക്കാരിയായില്ലേ നീ ഇനി അങ്ങോട്ടാടി പോന്നത് അടുക്കളയിലെ പണി നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് ചെയ്യുവോ അവളുടെ ഒരു ജോലി അത് അധികം ആള് കാണത്തില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രമിച്ചിട്ട് പറ്റുന്നില്ലോട്ടോ മോനെ അവളെ ജോലി ഒന്ന് നിർത്താൻ അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമോ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ആസോ ഒന്നായി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ ഇന്ന് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സാലറി കിട്ടിയ ദിവസം അവളെ സന്തോഷം കണ്ടാത്തൊന്നും ഐ എസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയ ശമ്പളം തീർന്നതാണല്ലോ അല്ലേ ചേട്ട ഇങ്ങനെ കളിയാക്കണ്ട ഐ എസ് ആർക്ക് മാത്രം സന്തോഷം മതി കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ജോലിക്കാർക്കൊന്നും സന്തോഷം പാടില്ലേ സന്തോഷിച്ചു 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 ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നേരെ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ടേ അവളുടെ ബാക്കിയുള്ള പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സന്തോഷിച്ചു തന്നെ എന്റെ ആദ്യത്തെ സാലറി അയ്യേ എനിക്ക് വേണ്ടതിന് വകാപ്പിച്ച കളിയാക്കുന്ന നീ എന്നെ നക്കാപ്പിച്ചാണെങ്കിൽ ബാക്കി കൂടിട്ട് എനിക്കൊരു മാല വായിക്കാം അമ്മ അത് എനിക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടെന്ന് അവൻ തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണോ അതോ സൈഡായിട്ട് തന്നെതുണ്ട് അമ്മേ സാറെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സാവകാശം തരണം മൂന്ന് മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് മാസമായി താൻ അടച്ചിട്ട് നാളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകും സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചെടുത്ത വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സാവകാശം പ്ലീസ് താൻ എത്ര വേണേലും സാവകാശം എടുത്തു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസയും തീർന്ന് കടം വാങ്ങിക്കാവുന്നത് കടം വാങ്ങിച്ചും തീർന്നു നാലു മാസം വരെ ജോലി ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പറയും എന്ത് പറ്റിയട്ട വന്ന് അടുത്ത തലവേദന എനിക്ക് കുറച്ച് മനസമാധാനം തരും എന്താ പറ്റിയെന്നല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞ അവിടെ തന്നെ തീരുമാനമാക്കി തരും എനിക്ക് ഒന്നും എന്നോട് എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഞാൻ എന്റെ കാരണം എന്നല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ വേണം ഉണ്ടാ എന്റെ തരാനായിട്ട് ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില് ഞാൻ തരാൻ ചേട്ടന് എന്റെ മുക്കോണ്ട മണിയിൽ തരാനായിരിക്കും പോയ അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ എത്ര നാളെ ജോലിക്ക് പോയത് അപ്പൊ നിന്റെ ശരിക്കും പൈസ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ടല്ലേ ഏട്ടന് ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോ എനിക്കിപ്പോ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയത് ഏട്ടൻ അന്ന് എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞ് തൊഴിലുറപ്പിന് പോകാനല്ലേ ഒരു ജോലിയും ചെറുതല്ല വന്നിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്ദിക്കാതിരുന്നാ മതി ഏട്ടൻ എത്ര വേണ്ടെന്ന് പറ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കാം ഇനി എങ്കിലും പാറ ഏട്ടന് എന്താ പറ്റിയത് നാലു മാസമായി എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഏതൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാത്തോണ്ട് നാളെ ഒരു കാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അമ്മയോടും ദേശിപ്പിടും പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയത്തില്ല ചേട്ടൻ ഇത് എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ജോലിക്ക് പോണേ 
ഹേട്ടിന് എന്തായാലും വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കും ശ്രമിക്കണം <laughs> 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 ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ 